ile pesa baada ya ile nilikuwa namfikiria mwenzangu hana kazi kwa hiyo nikawa na nafanya ile pesa kwa ndio itanisaidia jioni kweli bwana nafunga naenda kazini nafunga si kitu chochote huko mwanamume tena akabadilika baada ya kija arudi nyumbani ikawa tena hana ile tabia kama zamani kutanga vituko vituko mara anakwenda narudi mara message ambazo wanamtumia yule mwanamke akituma message message anazituma anazi kwangu anajifanya kakosea wanaambiza na maneno machafu machafu ya ajabu ajabu message anatuma kwangu yani zile dharau ndo zilianza kuonekana hapo yule mama na baba wa kitu wangu wakaanza kuchacha wakaanza kutupiana message facebook yule baba watoto hakuwa na siri alikuwa anasema ah fulani bwana anantumia message dm eti anasema mume wake amfanyi hivi amfanyi hivi nikamwambia hapa nyumbani usirudi na ukirudi mimi nitaenda jela na kweli maneno yangu ndipo kila siku namwambia usirudi nyumbani ukirudi mimi nakwenda jela Mimi naitwa Umi Suleiman na hapa niko na Mimi naitwa Salma Marshid Hamis. Boya ambao natutazama sasa hivi basi subscribe Tiki TV na utakuwa wa kwanza kabisa kuweza kupata kila kitu ambacho kinakuwa ni bora kupitia Tiki TV. Karibu sana. Asalamu alaykum. Alaykum salam. Mambo viki. Alhamdulillah. Heshima yako. Marhaba mwanangu. Maana yake nimejikuta kidogo mtu mzima. Pole na saumu. Asante na mshukuru wa Allah. Eh eh. Sasa mama kuna mtazamaji kwanza anataka kukufahamu jina lako kamili wewe ni nani. Unafanya nini? Umetokea wapi? Mimi naitwa Salma Marshid Hamis, naishi Lala ni mama wa watoto wa nne wa kiume. Nimezaliwa mwaka 1969 hapa Padai Lala hili hospitali ya Ocean Road. Kwa mtoto wa mjini. Eh mtoto wa mjini ndio yupi? Ah maana yake watoto wa mjini si unajua yeye anakuwa amezaliwa Dar es Salaam. Maana yake aliyezaliwa mkoani wanasema ni wakuja lakini kama umezaliwa umezaliwa Ocean Road tena wewe mtoto wa mjini. Kuzaliwa haimaanishi kuwa wewe mtoto wa mjini. Mm -hmm. Unaweza ukazaliwa mjini na usio wa mjini. Kivipi? Kwa sababu kuna ambao wamezaliwa wa mjini na wanayapenda yale mambo ya mjini, wanaheka heka za mjini na kuna ambao wamezaliwa mjini lakini hata huo mji wenyewe hawaujui. Sawa sawa mama. Kwa hiyo safari yako ya maisha na mimi kuna vingi ambavyo umevipitia. Mm. Lakini kabla tujaendelea mbele ama mtazamaji kujua, ma wengi wanakufahamu ukiwa ni super mama love super ma, ma, mama love kungu ile super woman. Mama love kungu ile mm. super woman. Ndio wengi wanakujua. Mm. Lakini mimi nataka nifahamu mm. mpaka ukafika hapo ulipo, uliko toka tangu ulipokuwa binti kigori. Kama mdogo. Ehe, yani ilikuwa kuwaje makuzi yako ambayo ulikulia ulikuwa katika misingi gani ulikuwa katika misingi ya dini ulikuwa katika misingi ya kawaida uliishi vipi na familia yako kipindi hicho mpaka hapo ulikofia mpaka ikafikia hatua ya kuulewa ukawa mama wa watoto wanne laba tumwambie mtazamaji ambaye anaangalia Tiki TV sasa hivi yeah. aweze kufahamu kwa undani zaidi mm -hmm. makuzi ambayo ulikuwa changia binti ulipofika umri wa miaka mingapi labda ndio uliweza kukua kwa sababu si unajua kuna tamaduni yeah. mila na desturi je yeah, hata uko nyuma uliweza kukalisha kukalishwa chini uka, ukaambiwa maana kwamba hichi fanya hichi usifanye eh, kutokana na maisha ambayo ulikuwa umekulia. Ndio. Mimi kwanza nilizaliwa hapa kwa Ilala, Ocean Road, nikalelewa na mama lakini mamangu aliolewa akiwa kwenye umri mdogo sana na marehemu babangu. Mama aliolewa akiwa na umri wa miaka kumi na moja ndio alikuwa amebala miaka hiyo Waarabu walikuwa wanaozesha watoto wao wakiwa wadogo sana. Mamangu aliolewa akiwa katika umri mdogo ndio ameshabala hivi tu ile alipomaliza kukosha ile damu ya kwanza heji ndo akaolewa na babangu alivolewa na babangu alikuwa age kidogo alikuwa mtu mzima na yalishawahi kuoa mke wa kwanza akazaa huko alafu ndio akamuoa mamaangu baada ya kumuoa mamaangu akapata mtoto wa kwanza akafa alafu nikapatikana mimi ndo nikazaliwa 69 mama ali, alikuwa hapo ana umri wa miaka kama 12 au 13 alivonizaa alikuwa mdogo kwa hiyo mtoto wa kwanza alimzana umri gani 
ambaye alifanya kwenye 12 hiyo hiyo kwenye 12 12 kwa sababu 11 ile alipobala ile tu mwanzoni mwanzoni ndo akaolewa alipomaliza alipoelewa tu unajua watu wa zamani hachelewi kubeba mimba alibeba mimba lakini aliponihadithia ilikuwa mtoto alifia tumboni kwa hiyo baada ya pale ya kukaa sana ndo ikabeba mimba yangu mimi nikazaliwa mimi mwaka 69 lakini marehemu mamangu alikuwa analelewa na bibi yake mza baba Kwa hiyo bibi ndo alitulea sisi bibi yake mamangu Kwa sababu mama alikuwa mdogo hajui jinsi ya kushika mtoto ala nini Hakatulea sisi mpaka tumokuwa wakubwa mimi ndo alikuwa wakwanza Kazi ya liwa wapili wa kiume, watatu wa kike Bada ya hako mama kaendelea na maisha alikuwa nafanya kazi na mimi nilikuwa Naona jitihada za mama, mama anafanya kazi, anahangaika, baba alikuwa driver taxi, mm. lakini mama pia alikuwa mfanya kazi wa, alikuwa kuna kisutu kulikuwa kuna tengenezo wa nguo zamani. Kisutu Mitawa kulikuwa, kisutu. Enta, kisutu kulikuwa na semu ambayo ilikuwa inashoneshwa nguo na zani za maofisini, mm -hmm. basi mama alikuwa pale, alikuwa ni moja wa kushona. Alikuwa na kumchera. Eh, alikuwa na shona. Mm -hmm. Bada ya hapo, Ile kampuni na dhani ilikufa, ilikuwa ya muhindi, akapata kazi kwengine kwa muhindi ambaye alikuwa na duka la vifaa vya ujenzi. Mm. Akafanya kazi ya hapo na mimi nikiwa mdogo, tuna ya naendeleza maisha na mimi naendelea kukua baada ya muda, mimi nikapele kwa Zanzibar kwa bibi yangu mza mama. Nikalelewa huko, nikiwa ndio kwanza na ingia darasa la pili. Nikaenda huko, nikakaa, nikaanza kusoma. Kiyo siku ilikuwa siku ya ajabu sana. Kwanza, ile siku nilikuwa kama na majonzi flani, kama roho ilikuwa na niuma. Nikuwa na mkumbu kama mama siku hiyo. Kwa sababu mimi nilikuwa na lelewa zanziba, kwa nilikuwa mbali na wazazi wangu. Mama likuwa kishida. Likuwa na ishida, mimi na ishi zanziba na kusikilizana kwenye simu. Ilikuwa ni kitu cha, yani cha ajabu sana Miaka ile ilikuwa simu tabu, mm -hmm. simu ni landline mm -hmm. Kwa siku hiyo ilikuwa sana na mkubuka mama mm -hmm. Nimekajikuta niko, kwanza nilikuwa niko shule Yani ayo mawazo nilikuwa niko shule, mm -hmm. nilikuwa na soma ndo niko darasala tatu mm -hmm. Yani siku hili nijia tu na mtamani mama, unajua kulelewa na bibi na mama mdogo Ni tofauti kulelewa na mama ako mzazi mm -hmm. Basi ni, ni kona, nataka nirudi nyumbani, lakini roho na niambia, leo siku ambayo unamkumbuka mama, ya ni kama vile nilikuwa na uchungu flani. Tulivopigua kengele ya kutoka shule, moja kwa moja nikakimbia nyumbani, nyumbani likuwa siombali, shule likuwa na soma, likuwa na ito tumekuja. Nikafika nyumbani, moja kwa moja, nikapita bibi yangu alikuwa na uza kiduka mm. nikamsalimia nikakimbia moja kwa moja chooni yani nilikuwa nimebana na na haja ah, ndogo mm. eh nikokimbilia chooni nilipofika chooni ile na vuongo yangu ya ndani mm. kitu nilichokiona ni damu kwanza nikashtuka nikasema hichi kitu gani sijawahi kuona kitu kile ila nilikuwa tu nasikia sikia maana yake bibi yangu alikuwa ni mfundaji alikuwa kungwi Nikuwa nasikia, anasema, fulani ya mebale, fulani ya mebale ya meona, nikuwa nasikia, anasema hivyo vitu. Lakini siku tegemea kunitokea mimi, ya nisikujua hicho kitu. Basi pale pale nilicho kifani, hata ile haja ndogo ili sita. Nilijua kuvaa ngo yangu ya ndani, moja kwa moja, nika kimbili ya ndani, mamangu mdogo alikuwa mgonjwa na umwa na tumbo, na ena zani alikuwa kwenye siku zake. Sasa nikawa na mchungulia na rudi, na mchungulia na rudi. Na fungua mlango na mchungulia na rudi. Haka shtuka, haka nita salma, una kitu gani? Nikaanza kulia. Nika mwambia ni meona damu kwenye mguwa yangu ya dani na lia. Haka nabia utaniambia ulicho kifanya. Nika mwambia usi mwambia bibi kwa sababu bibi yangu walikuwa mkali sana. Na ndio mwenye jina langu walikuwa na hitua salma. Nika mwambia usi mwambia bibi ya tanipigia mimi siyo kitu gani kimetokea kana Ya sasa ye ya kawa nanitisha unajua zamani mm. ichi kitu likuwa unatishwa mm. Ili ujulikane kitu gani umekifanya yani hivu Story na kuandefu mtu wana kuzugusha badai ndi uta ambio Ichi ni kitu flani Haka mm. enda kumfata bibi yangu unje Haka mwambia njomu one salma bibi yangu wakaja sakija 
akawa ananiambia utanieleza leo ulichokifanya. Mimi sasa eh nikawa nime naenda kumwangukia miguuni sijafanya kitu. Bibi nisamee kama kuna kitu nimefanya. Akaniambia inuka, kaninua, kanikumbatia, kanambia ushawahi kusikia mtu kubale hivi. Nikamwambia sikia sikia tu watu wanasema lakini sio kitu gani. Akaniambia ndio leo ile siku imefika usiku yako umebale kwa hiyo leo umekuwa mkubwa mtu akikugusa kaanza kunambia ukiguswa na mwanamume utapata mimba sikujua kuguswa huko ni vipi lakini pale alinambia hivyo akanambia basi nitakupeleka kwa nani unayempenda sana akae akufundishe jinsi hii ya ambayo ya kubale nini nikamwambia anti zakia nikamtajia hivyo kana kabla ya hapo akaniambia twende chooni kaingia chooni akanikosha akanipa chupi mpya nikavaa zamani kulikuwa na taula za ndani zilikuwa zinaitwa jesi zilikuwa hapo hiyo miaka hiyo nikapewa hiyo nikaeka akanambia inaekwa hivi nikaekea akanambia hii kwa muda tu lakini huko unako kwenda utafundishwa basi kaondoka pale kaenda kwa huyo anti akinilisindikizwa na watu kama wanne nilivalishwa baibu ile zamani kizoro mm-hmm. unaficha uso kizoro ndo kizoro yani ile ya hivi kama ninja flani mm-hmm. lakini mimi nilifunikwa moja kwa moja nikashikwa mkono nikapelekwa wao walikuwa wanasema kwa mafumbo zamani mm-hmm. hawakuwa kifafanulia waziwazi wazi kuwa ukifanywa hivi fanywa hivi mm-hmm. itakuwa hivi lakini kule nilikokwenda ndio mm-hmm. nikafundishwa nini maana ya ukiguswa nikaambiwa ukiingiliwa na mwanamme na mwanamme atakuingilia itakuwa atakufanyia kitendo hichi hiyo usikubali kuwa na mwanamme karibu nikafundishwa jinsi ya kujihifadhi kujistiri nikafundishwa jinsi ya kusali jinsi ya kukoga josho la hedhi josho la hedhi nikikusudia kwa waislamu wa tukimaliza hedhi tunakoga josho ambalo ndio unakuwa uko msafi yani mm-hmm. unakuwa tohara mm-hmm. kwa hiyo nikafundishwa nikapewa na vitabu vya dini mm-hmm. nikapewa msala nikashoniwa nguo mpya baada ya siku saba mm-hmm. nikafikizwa udi nywele zangu zikapigwa pasi kwa sababu nywele zangu mimi kama mhabesh mm-hmm. ni baba yangu asili yao ni wahabesh mm-hmm. kwa hiyo nikapigwa pasi ni nipendeza nilikuwa kama <laughs> binti fulani na nilikuwa mdogo nilikuwa navaa kiuno size 25 mm-hmm. na hapa ndo ilikuwa 40 na kama maana mbuka tips ilikuwa 47 mm. kwa hiyo ndikuwa mdogo mdogo mwembamba basi nilivotolewa pale nikarudi nyumbani kwa bibi baada ya kurudi nyumbani kwa bibi nikaanza kuenda shule shule niliombewa ruhusa kwa muda siku saba baada nilipoanza kwenda shule sasa ndo makuzi yakaanzia hapo baada nikarudi da mm. nikaungana na baba na mama lakini mama akawa ananihusia hivyo vitu siwe karibu na huyu siwe karibu na wanaume nikaendelea makuzi yangu yakakuwa hivyo mpaka baada ya muda fulani nikasoma hapa nikasoma Kinondoni secondary school form 1 na form 2 kuingia form 3 baba na mama walitengana kwa hiyo katika kutengana ikabidi nisiendelee kusoma nikawa naishi na mama mama kaja kuolewa na baba wa Kambu mm. baada ya hapo tena ndo nikawa naendelea na maisha tu ya nyumbani mm. na pika na pakua mm. lakini nikatafuta ajira nikaanza kujiajiri mm. nikawa natafuta kazi nikasoma clearing and forwarding mm. ilikuwa iko mta mta gani huu unaitwa mm. nadhani zanaki kama hivi nilikuwa nasoma pale nikasoma kama miezi miwili mitatu baadaye sikupata ajira basi nikaendelea huku nikiwa ndio niko tayari binti mdogo mdogo nikawa nimepata kazi ya ya kama hivyo duka la vifaa vya ujenzi kama vile mama alivyofanya duka duka nilipata kwa Morogoro Road na Kaluta Street nikawa ndio nianza kazi hapo ndo safari yangu ya maisha ya ndoa ikaanzia. Mm-hmm. Nilikuwa na shoga yangu ambaye alikuwa anaishi Kariako. Tulikuwa mabesti kusema kweli. Mimi nilikuwa nafanya kazi Kariako. Mm-hmm. Nilikuwa nafanya kazi kwanza nilianza ya Rabi Salama kwenye tiketi za mabasi yanayokwenda Tanga, Mombasa. Nilikuwa nafanya kazi hapo na ndio hapo nilipokuwa na huyu besti wangu. Nilikuwa napita kwao mara kwa mara na yeye alikuwa na kaka zake walikuwa wanasoma Kuwait. Mm-hmm. Kuna siku nilikuwa nimepita kwao nimegonga mlango baada ya toke 
yule shoga yangu mm. akatokea kaka yake mm. basi nikamsalimia na yeye akanisalimia akanambia karibu ndani nikamwambia na mtaka fulani akanambia hayuko katoka nikamwambia akija mwambie Salma amepita akasema sawa basi nikaondoka zangu siku ya tatu nikarudi nikakutana naye yule besti wangu na akiwa na kaka zake wawili wapo akanitambulisha wewe unaitwa fulani na huyu fulani sawa lakini ule mtazamo wa yule mmoja nikauona sio mtazamo wa kawaida unajua ukiwa binti unajua hapa kauna hichi kuna hichi na inakuwa upengine una shoga yako anajua hivyo vitu unamkuta naye ana mtu wake kwa hiyo nikajua hapa mm, lipo jambo nikakaa nikawa sikuenda kama wiki siku hiyo nikasikia kwetu geti lina gongo kwa Jumapili siendi kazini tulikuwa tunaishi Sharif Shamba hapo mm. mama yangu alikuwa alikuwa ndio ana baba mwingine baba wa Kambo mm. nikaenda nikafungua nikakutana na huyo besti wangu mm-hmm. na kaka zake na watu wamekuja nao kama watatu wanaambia tumekuja kutembelea tumekuja huko Ilala mm. bibidi tupite kwenu nikawakaribisha mm-hmm. ndani nakumbuka nilikuwa nimetengeneza chai na kulikuwa na biskuti zamani za makopo mm-hmm. nikawaekea wakala alafu wakatoka wakanambia utakuja lini nyumbani yule mmoja hapo mm-hmm. kaka yake mmoja nikamwambia siku yote kwa sababu mimi nafanya kazi huko nitapita tu na kaniambia kwa sisi tunasoma Kuwait kwa hiyo tunakuja mara moja tu hivi ndo tunatembelea ndugu na jamaa basi katokea bahati nzuri siku hiyo kulikuwa na party wapi sasa kwetu ilala hapa mm-hmm. ilala mimi nilikuwa na wenzangu tulikuwa kila baada ya mwaka mwaka mpya tunafanya party ya mwaka mpya mm-hmm. mtaani tunajikusanya tunachanga pesa alafu kunakuwa na nyumba ambayo pengine juu iko wazi mm-hmm. ndio tunafanyia huko party house party mm-hmm. tunaita mm-hmm. basi nikawalika kwa kaja siku hiyo ya party ndio siku ambayo yule bwana mkubwa alisema kwa nimekupenda na kutaka basi nikamkubalia lakini ilikuwa bado wako siku zake chache tu kwenda zake Kuwait. Kafika muda akaondoka zake na mimi nikaendelea na kazi, akawa anakuja, anarudi, anakuja, anarudi tunakutana. Ikafika muda tu mara tunaachana, mara tunarudiana. Unajua kila age inavyokwenda kuna vitu vyake. Pia nakuwa na vitu vyake na mimi nakuwa na vitu vyangu. Kwa hiyo kila akija mara tumekutana, mara tukutani. Hapo kwa umri gani? Hapo alikuwa na miaka kwenye 18 hivi. Mm-hmm. Mm-hmm. Baada ya hapo tukaendelea tulikaa lakini mm-hmm. kwa sababu ule urafiki wetu tulikuwa wa muda mrefu. Tulikaa kama miaka minne kwenye urafiki au mitatu kama hivi. Kwa kweli zamani mwanamume akiwa yuko nje na wewe uko mbali na yeye kulikuwa kuna ile hamu ya kuonana lini mtaonana mm. na barua ndio zilikuwa zikitupa furaha yani ulikuwa unahisi kama yupo mm. barua nyingi alizokuwa akinitumia alikuwa akiniambia nakupenda tulia mm. iko siku tutakuja kuwa wote tutazaa watoto mm. tutafurahia maisha mimi nitakuwa ndio mume wako peke yako nitakuwa mwanamume wa peke yako yani wanaume wana ushawishi wao na zamani kulikuwa Ikileto barua lazima iwekwe na kopa hivi hapo nimeekwa na mshale. Yaani vitu vya ajabu na sisi mwanamke ulikuwa unaandika barua unaenda unaweka lipstick ya mama yako hapo una hii unaikisi ile. Hai kwa hiyo inakuwa kama ina kopa fulani hivi inaleta maana fulani zamani. Basi na zamani pia kulikuwa na kadi akikaa anakutumia barua lakini anatuma na kadi kadi zinaandikwa maneno mazuri yani you are my everything yani unajiona kweli wewe ndio everything lakini kumbe uko mbele atakuja kukutokea wewe uwezi kujua hiyo siku ulilala hapo kweli mimi nilikuwa nikipata hiyo barua kwanza barua moja hiyo ilikuwa mwenzenu ilikuwa ilinipa majonzi yapi mimi nilikuwa niko Zanzibar kwa marehemu yani kwa mjomba wangu ni seme nilikuwa kwa mjomba wangu nilipofika kwa mjomba wangu alikuwa mkali Mm-hmm. alikuwa mkali sana yani alikuwa akitoka kama kazini akija nyumbani mm-hmm. anafungua vimba vyote angalie mpo au haupo mm-hmm. sasa siku ya barua nilituma address ya kwake yeye wakati nilikuwa Zanzibar mm-hmm. ikafika barua kwake jamani mm-hmm. yani amefika alafu mjomba wangu alikuwa pandikizi la baba kipanda ngazi unasikia kiki mm-hmm. saba 
kama mtu natetemeka kuna barua zako hizi hapo bahati mjomba wangu alihisi hizi barua zitakuwa zimetoka kwa kwa wangu hakuzifungua ni seno kweli hakufungua barua nikapokea nikaenda nikaisomea chooni nikasema chooni natetemeka nikiogopa kwa nyumba yangu kama kafungua kaona ile barua basi nikaifungua nikaisoma sasa ili nisiiweke pale ndani si nibidi ni flash kwa sababu eh naogopa naogopa mjomba wangu akija kuona si ataniua nikaiflash ile barua lakini nikiwa mwenye natamani nikae naye unajua zamani mapenzi ujinga eh, ya kitoto basi eh nilale nayo yani uwe utendoto yani kama hivyo basi baada ya muda nikarudi dada zikawa barua zinaletwa nikawa nazikusanya sana ila nilikuwa nikizikusanya nilikuwa naziweka chini ya mto sana mimi okay. nilikuwa na chumba cha peke yangu kwa hiyo naziweka nilikuwa na madrone naziweka nazipanga mpaka ikafika muda baadaye alirudi Tanzania aliporudi Tanzania ndio hapo safari ikaanza ya ndoa Mm-hmm. Safari ya ndoa ilianzia hapo. Akaenda kwa baba yangu, akajana kwa mama. Mama alikuwa hakutaka hii ndoa niseme ukweli. Hakutaka. Hakutaka niolewe na huyo mtu. Mm-hmm. Lakini ilitokea tayari Mwenyezi Mungu alishapanga. Baba yangu akasema kama imeandikwa sawa yeye alikuwa mgonjwa. Akamuidhinisha baba yangu mdogo mm-hmm. ndo nikaingishwa ndoa nikiwa niko nyumbani kwetu ka nyumbani kwetu kwa siku chache kwa sababu baba watoto hakuwa na kazi lakini mimi ndio nilikuwa muhangaikaji kwa hiyo akaniosha kwanza hakulala pale ha, alilala alikuja na rafiki yake mmoja wakasingizia wameenda disco kama hivyo akalala pale siku ya pili akaenda zake kwao siku ya tatu bwana hakuna siri duniani kwa wakajua kama nimeolewa na walikuwa hawataki hawanitaki kabisa walivojua nimeolewa walimfukuza kijana wao yani nilikuwa katika maisha magumu sana sana yani nilipitia mitihani mizito sana sana kupita maelezo alipofukuzwa kwao ikabidi aende tu kwa marafiki rafiki anakaa na mimi niko kwetu na mimi ikabidi pale kwetu mama alikuwa anakaa na baba wa kambo ikabidi mama akaniambia hebu nenda Zanzibar kidogo kwa bibi yako ubadilishe hali ya hewa nikaenda kwa bibi nikakaa sasa mume wangu ikabidi kwao akamwambia ukitaka kurudi umpe talaka tatu huyu mwanamke sisi kwa vile atumchaka ukitaka kurudi umpe talaka tatu akarudi kwao akasindizia kuwa ameniacha lakini mimi hakuwa ameniambia kama ameniacha kwenda kule wakamnyoa nywele zote yani ile walimsema walisema kwa mimi kama vile nina najisi fulani kama vile mchafu fulani kwa hiyo wanamtakasa tena mtoto wao akafanywa yani vitu vya ajabu alifanywa sio alikoswa sio alifanywa nini sijui nilivisikia tu baada ya hapo niliishi Zanzibar karibu miezi sita sikuwa na salamu wala kalamu na ile bwana ajabu siku moja jirani yetu ikawa simu inaita zamani kulikuwa na landline kama ukipiga simu ushangani au ukisema namtaka mtoto fulani anaishi kwa fulani ilikuwa tunajulikana basi akapiga simu mume wangu akasema namtaka Salma wa bi Salma bibi bi Salma alikuwa anajulikana mtaani ndo bibi yangu na Salma wa bi Salma alikuwa anajulikana mimi basi nikajulikana ah Salma Tulisikia ameolewa kwa hiyo huyo atakuwa mume wake kabisa. Nikaitwa, nikaenda nikapokea simu, nikasikia sauti yake akanambia Salma uko wapi shangani? Ndiyo, basi mimi kesho nakuja na boti lakini nitaka siku mbili tu. Nikamwambia sawa. Basi nikarudi nyumbani, nikamwambia bibi yangu mume wangu anakuja kesho. Akaniambia baada ya miezi yote hiyo ndo anakuja kesho. Unajua wazazi tena. Nikamwambia yeye ndo kapata time anakuja basi akaja kweli kumbe alikuwa ametoroka kwao mm-hmm. alitoroka mama yake alienda shamba hakuwa anajua kama kijana wake huku nyuma ameondoka aliporudi akaona kila kimtafuta hamuoni wakajua huyo atakuwa katoroka kaenda Zanzibar na wao walikuwa na ndugu kule wakaulizia ili hebu tuangalizieni fulani yupo huko eh 
mji wetu sisi mdogo kweli mm-hmm. wakatuma wajimbe wakajua kwa amekuja yuko akaambiwa eh hey, yupo kweli kaja yuko kwa mke wake mm-hmm. atakaa pale siku tatu na kumbuka alafu aliniachia pesa kidogo akaondoka kanambia narudi tutaenda nikifika kule utafuta sehemu utakuja tuishi tuanze maisha yetu kweli bwana aliborudi dai kisa kilichomtokea hawakumkubalia tena kwao kuishi wakamfukuza tena ndio moja kwa moja sasa ikabidi aje tena kule kule Zanzibar kwetu kwa bibi yangu tukakaa pale tulikuwa chumba na bibi ikawa mume ana kazi lakini hivyo hivyo tu tunalishwa na bibi nini hivyo hivyo ila alikuja na pesa zake kidogo aliuza nadhani music system yake mm-hmm. alikuwa na music system aliuza tukapata pesa kidogo tukanua godoro na kumbuka la sufi tukalalalia tukanua godoro nini la plastiki ikabati la plastiki mm-hmm. tukawa tunasalia lakini kabla ya hapo wakati niko niko kwa mama wakati ndio nafanya kazi nilifikiria kwa tungepata chumba chetu wenyewe tukae lakini ndio nikaona bora tu niende huku kwa bibi kwa bibi pengine bibi ataniongeza akili unajua mabibi wanakuwa na akili za ziada kwa hiyo yeye alivokuja akasema turudi kwetu tena da mimi ikabidi nirudi nyumbani nikapata kuna besti yangu mmoja alikuwa na kakinondoni nilikuwa kaolewa na mumeo na watoto nikaenda kumuomba nikae naye ili nimsaidie hata watoto wake kuwakogesha nini nipate hifadhi kweli bwana nilikaa kwa yule anti alinipokea tukakaa baada ya muda mume wangu alikuwa na nyumba msasani Mandazi Road akaomba chumba kimoja tu kwa wapewe ili nikae wakakataa wakawa wananichukua na yetu naenda kwa kujiiba tukakaa nyumba ilikuwa ya udongo lakini imepigwa plaster haikuwa na umeme haikuwa na maji kwa tunakaa usiku hakujiza hatuna dawa ya mbu mbu nyumba yenyewe ilikuwa nyuma kuna wavuta vuta ma, manini mabangi bangi yani hivyo nyumba ilikuwa yani mpale mtani vurugu vurugu sasa ile nyumba ilikuwa inatengenezwa tengenezo asubuhi tunaamka tunatengeneza kuni tunazieka ndio wanakuja mama mtilio ananua kuni ndio tunapata hela ya kula asubuhi kama ni maandazi tunanua mchana na naenda kule nyuma mandazi road na nua muhogo na nazi tunapika tunakula usiku tukawa katika ile ile pesa tunapata kuuza kuni tunaenda driving cinema nje pale kulikuwa kuna uzwa juisi ya juisi inatiwa rangi na ndimu na sukari na muhogo wa kuchoma tunanua muhogo wa kuchoma mmoja tunagawana upande mbili tunarudi zetu pale nyumbani kulala asubuhi kila mmoja anatoka yeye alikuwa anatoka anaenda kuangaika kivyake hmm. na mimi natoka ikafika muda nikasema kwa nini sirudi kwetu kwa mama yangu nikaambia wacha nirudi kwa mama twende kwa mama akasema sawa taenda nikamwambia mama nipe hifadhi hata nikapewa kichumba kidogo kama kisto chumba chene nilichopewa hata milango mlango ukifungua lazima wewe uwe umefunja miguu. Nitakaa kwenye hicho chumba kikiwa hakina kitu chochote. Vitu vyangu nilikuwa nimeacha Zanzibar. Ile godoro ile la kufi na ilo kabati la plastiki nimeacha Zanzibar. Sasa ikachokea mimi zamani wakati niko mwari nilikuwa napika pika napika pika vi, 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 vitu vidogo vidogo yani. Sasa kuna niko nafanya vizuri kati ya futa mishkaki mm. nje nyumbani nilikuwa nauza kwa hiyo ile kulikuwa na mteja mmoja bwana mmoja mtu mzima alikuwa anapita sasa siku hiyo akawa kila kipita anioni siku hiyo nimetoka nje kaniona kanita mama yangu vipi upo nikamwambia nimeolewa baba yangu lakini natafuta chumba akanambia mwanangu mna chumba kule chini magomeni mzimuni pale chini bondeni kuna chumba kitupo na la sela Njoo ukae wewe. Basi mm-hmm. mume wangu aliporudi jioni nikamwambia tukaingia kukaa bila hakuna mkeka, hatuna mm-hmm. chochote tukaeka mabox. Tukatandika mabox kwa tunakaa. Mm-hmm. Bahati kwenye ile ile chumba nikapata kuna ndugu yangu mmoja alikuwa anatafuta mtu wa kwa kushika duka kufanya mfanya kazi wa dukani. Mm-hmm. Akalifata, akaenda nyumbani nikaambia sasa mwanaka kule chini bondeni 
akanifuata nikamwambia salma uliniambia kwa unataka kazi umekupatia kazi duka la vifaa vya ujenzi mm-hmm. basi nikaenda nakumbuka ile kazi nilianza mshahara 1800 kama hivyo hizo hizo ndio nikakuwa napata kodi ya kulipa ya chumba ambayo kwa bezian kodi ya chumba ilikuwa na dhani 2500 kama hivi na pesa nyingine kula nini na uli basi lakini nilikuwa nafunga kwa sababu ile pesa niipate nikawa nafunga kila siku ili pesa nitakayopata iwe inanisaidia nyumbani kwa siku ile kazi ilikuwa nalipwa 250 kwa siku tunapewa hela ya chakula kila siku asubuhi lakini ile pesa baada ya nile nikawa namfikiria mwenzangu hana kazi kwa hiyo nikawa na nafanya ile pesa kwa ndio itanisaidia jioni kweli bwana nafunga naenda kazini nafunga si ni kitu chochote nikirudi jioni ile 250 naenda sehemu ambayo wachaga wanauza kigenge na wa maharagi na wa mchele nikawa na jiko langu la mchina nafika mle mle chumbani basi kaendelea kupata mtoto kwanza mimba zikawa zinaharibika harika kwa sababu gani nadhani stress inaweza kuwa stress unajua mtu kwa unafanya kazi peke yako alafu wazazi hao hawana support ya hiyo ya ndoa yenu yani watoto wangu wazuri msirudie kufanya vitu kama hivyo kusema kweli ndoa nzuri ni ile ambayo wazazi wote wamekubaliana ndio inakuwa na heri na baraka ndani yake lakini ukiona ndoa yako ina msukosuko toka mwanzo basi ujue itamalizikia kwenye msukosuko tuliendelea tulipata mtoto wa kwanza wa pili wa tatu tuliza nilikuwa na za cooperation mtoto wa kwanza nakumbuka nililipa pesa yangu mwenyewe ya kazini Burhani Hospital laki moja na ishirini kuzaa ilikuwa enzi hizo. Tapata wa pili mtoto wa kwanza sasa nilipompata pale pale jirani kulikuwa na duka i center i clinic na sasa hivi ndio ipo inaendelea. Hiyo i clinic jirani kulikuwa na rafiki yangu mmoja yuko pale pale nikawa namwambia mume wangu ana kazi naomba mtafutie kazi. Siku ya kana bien nimpatia kazi mume wako duka hilo hapo. Basi nikamwambia kuna kazi hapo akaenda kasikiliza akakubaliana akaanza kazi kwa hiyo tukawa tunafanya kazi wote wawili mimi naenda kazini na yeye tunakwenda asubuhi tunaamka tunaenda kazini tunapanda daladala yakawa maisha yetu tayari yameanza kuwa ya furaha tuna chumba japo chumba hakikuwa na kitu chochote baadaye tukaanza kuweka kitanda tukaweka godoro tukawa tunafikia huko chumbani yani hivyo hivyo lakini tulikuwa tuna furaha maisha yetu yalikuwa na furaha tukaendelea mpaka watoto wakaanza kukua baadaye tena wazazi wakawa wameridhika nika wanaenda kwao yeye anaenda kwao na furaha baada ya muda akapata urithi wa nyumba waliuza vitu vyao akapewa pesa akanunua nyumba yeye na kaka yake kwa hiyo tukaishi sasa tukaanza kuishi ilala hapo kani tunaishi baada ya muda akasema wacha niende Dubai kufanya kazi wewe kaa ule watoto kweli ilikuwa m- kipindi kigumu cha kuwa mama uko peke yako na leo watoto wako peke yako baba hayuko ilikuwa nafika muda sangine anachelewa kuniletea pesa na kosa kula na watoto lakini kwa naishi alhamdulillah kwa sababu nyumba tunayo kwa hiyo matatizo yalikuwa madogo madogo mengine makubwa baada ya muda sasa ndio nikasema sasa hivi ndio nimetulia kwenye ndoa misukosuko yote nilopata huko nyuma kuishi kwa dhiki kwa shida kwa wazazi nini vituko vitu siku hiyo bwana ametoka huko kwa kutoka dubeni ndio mwaka wa kwanza hivi ameanza kupata kazi amekuja nikitegemea kuwa nitakuwa na furaha ya maisha akaja akaniambia nimepata rafiki mwanza naenda kunyonesha biashara mimi cha bibi mimi na kiherehere nikasherehekea nikisema kwa kweli kapata rafiki kazi imeza kazi kazi imeza kazi kwa mume wangu atakuwa akija uko na kazi yake na kule anaenda kazi kumbe bwana anaenda kuoa alikuwa na mwanamke akasema yani hapo ndo vituko vilianzia hapo maisha nianza kuyaona machungu hapo nikawa nakumbuka yale ya awali hapo Bwana yule alienda kuoa alikaa wiki mbili alinizimia simu na huko mtoto wangu mdogo alikuwa anaumwa na homa kali kila nikitafuta mpitia kwenye simu simpati nikasema hii mwanza au 
Na wakati huo babangu alikuwa mgonjwa sana, amparalyze na nilikuwa niko naye pale na mtizamo. Aliborudi nikamwambia wewe utakuwa ukipata rafiki wala nitakuwa umeoa. Kweli nafsi ilimsuta sana ya usiku aliniambia amka tia uju nataka kuna kitu nikwambie si utapenda nikwambie ukiwa umeshasali ama bado nikamwambia nataka nisali kwanza nimuombe hmm. Mungu hichi utakachoniambia kiwe chepesi kwangu. Hmm. Kweli nilitia uju nikasali raka mbili ndio nikakaa kwa msala nikamwambia wewe nieleze akanambia mimi nilikuwa unajua mimi kijana bado kwa sababu mimi mwenyewe nilikuwa mdogo na yeye pia mdogo kwa hiyo matamanio alikuwa haijamuisha nasema aone nikutana na mwanamke nimependa ni nini akaanza vitu vingi kwa hiyo hizi nimekuwa naye muda mrefu kwa hiyo sasa hivi ndio nimeamua kumuoa ndio nimeshamuoa jamani yani kitu ambacho sikuwahi kukitegemea ni nililia 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 lakini nikasema alhamdulillah Mwenyezi Mungu wewe ndio unayejua zaidi. Lakini kuanzia siku ile nikaanza kumtafuta yule mwanamke aliyemuoa Tanga huko, alioa Tanga huko. Ikawa naanza kuona vitu vya ajabu ajabu vituko vituko mwanamume tena akabadilika. Baada ya kija arudi nyumbani ikawa tena hana ile tabia kama zamani, ikaanza vituko vituko mara anakwenda narudi mara meseji ambazo anamtumia yule mwanamke akituma meseji message anazi, anazituma kwangu anajifanya kakosea wanaambiza na maneno machafu machafu ya ajabu ajabu message anatuma kwangu yani zile dharau ndo zilianza kuonekana hapo lakini nilivumilia nikasema na lea watoto wangu mwisho wake tutakuja kuona nilijutia kwa ule eh, nilijutia nilijutia sana baada ya muda siku hiyo nikamwambia nipe talaka yangu akakataa nikamwambia nipe talaka yangu au mtajidhuru mimi na watoto wote akaandika talaka moja akaniacha nikakaa pale kwenye nyumba akaniambia lakini ukae humo humo wakati ndio ameniacha niko ndani ya nyumba akawa huduma zile za watoto waleti tena napata tabu na watoto na shida baada ya muda ikabidi anirudie akanirudia tena akaniambia tusameani yani na mimi nikapata akili kwa wacha nirudiane na baba wa watoto wangu tuendeleze maisha yaliyopita si ndio ile tuzenge ajali hapo akanambia mimi yule mwanamke naachana naye nataka nikae na wewe tu naomba tukae tu, kuna amani turudishe furaha yetu basi nitamkubalia tukarudiana tukaanza kulea watoto tukakaa baada ya miaka nadhani kama kumi. ndio nimea nikaa nimeanza hii kazi sasa nikaanza kazi ya ukungwi nikiwa na miaka 48 nikaanza kazi hiyo ya ukungu na ni kweli mwanamke aliyekuwa naye alimwacha eh alimwacha amepata naye mtoto mmoja wa kike kwa vile mimi nilikuwa sizai wa kitu wa kike kwa hiyo kule alhamdulillah akapata mtoto mmoja wa kike na aliporudi maisha alikuwa nyuma aliporudi alirudi alikuwa mstarabu sana alibadilika sana alikuwa mwema alikuwa mtu mzuri yale mambo ambayo kusikiliza wazazi kusikiliza ndugu alikuwa yani alibadilika kusema kweli alibadilika sana vile ndivyokuwa anapenda awe ndio alivyokuwa japo kuwa kwenye ndoa usidhani kuwa kuna raha tupu kuna raha za ndoa na shida za ndoa nilikuwa nazipitia changamoto nyingi nyingi lakini nilikuwa na subra sana hata kwetu alikuwa ananiona mjinga na mvumilia mtu ambaye hana kitu cha maana yani nilikuwa nasema mimi ndoa ndo kitu cha maana kuliko vitu thamani ya vitu si vitu kwangu nilikuwa sina nguo nilikuwa sina furaha sina furaha ile nitoke eti mbele za watu nimevaa vizuri sijui nimefanya nini nitoke na mume wangu asikuwa hivyo sijui watoto tuwapeleke sijui wapi hakuna chakula kizuri hakuna nilikuwa na kila siku wali na maharage mimi wali na maharage pengine umeotea ndani ya tumbo langu siwezi kujua lakini nilikuwa namshukuru Mwenyezi Mungu nasema ndio riziki yangu Mungu alonipa watu wengine walikuwa wana misani kwa ah kaolewa nini mume ilindaji tu mume lakini hana chochote ana lolote lakini nilikuwa nasema alhamdulillah niko kwenye ndoa sasa baada ya miaka kumi, ndo nimeanza kazi wakati yeye amestaff kazi aliporudi tu na mimi ndo nimeanza hii kazi mtoto wetu mmoja akasema mimi nataka kuoa Canada akamkubalia akatuunganisha na mama wa huyo binti 
sasa mama wa huyo binti story kila siku ilikuwa naielezea ndio akaniletea majanga hayo matatizo yalikuwa na mume wake Canada na mimi na baba watoto baada ya ndoa ya watoto ile ikatokea sasa yule mama na baba wa kitu wangu wakaanza kuchat wakaanza kutumiana message Facebook yule baba watoto hakuwa na siri alikuwa anasema ah fulani bwana anantumia message DM eti anasema mume wake amfanyi hivi amfanyi vile mimi na watoto wangu tukawa tunasema mimi lipo jambo haiwezekani huyo anasema hivi anajikosha lakini lipo jambo kweli nilikuwa namshuhudia na video za mwanamke picha simu saa zote lakini wakati niko kwenye kazi nikasema wacha niangalie kazi haya nikiangalia yataniua zaidi mimi wacha niendelee na kazi mpaka siku ambayo nimepigiwa simu nilikuwa niko MC kuna kijana wangu mmoja alikuwa akomlea alipigia simu kanambia mama njoo leo kuna tatizo hapa nyumbani upande wa pili alikuwa na kashi meji yangu na mke wake akanambia yule mke mke wa shemeji yako amepigwa leo na mumewe kuna kitu kimetokea arudi haraka kurudi nikaenda kuna dispensary moja ndio nimekuta huyo amefasuliwa nyuzi karibu saba alishona nikamwambia kitu gani kilichokutokea akanambia nimegombana na mume wangu kwa sababu yako wewe mimi mimi nimefanya nini akanambia mume wako leo kaoa kamuoa fulani eh nikambia yule yule ambaye namkisia mimi na, naona message zake nini akanambia basi ndo huyo huyo basi nikambia aina neno inshallah kheri basi tukarudi nyumbani tuliporudi nyumbani sema kweli hata usingizi sikupata nililia sana 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 nikamtumia message nikamwambia kwa sababu aliniaga kuwa anaenda Nairobi kapata kapata rafiki yani ya kila siku kapata rafiki ndio story zake hizo hizo nimepata rafiki naenda kufanya safari nataka niende nje nikafanye kazi kama kazi ya, ya Dubai ilikushinda utaiweza ya Ulaya kwa hiyo nikamkubalia sawa akaenda huko ndio nikamtumia message nikamwambia kumbe ile ilikuwa sio rafiki umempata unakwenda kutafuta kazi kumbe umeenda kutafuta kuoa na umemuoa fulani nikamwambia hapa nyumbani usirudi na ukirudi mimi nitaenda jela na kweli maneno yangu ndipo kila siku namwambia usirudi nyumbani ukirudi mimi nakwenda jela kwa sababu ulichokifanya huyu mama ana mtoto wake ambaye ndo alikuwa aolewe na kijana wetu kwa hiyo we umeharibu maisha sio ya kwake pia na ya kwangu pia unayaharibu sio sifa nzuri kuoa mtu ajakatazwa lakini sio kwa staili yake huyo mwanamke inavyoonekana kumbe alikuwa hajaachwa na mumewe kwa hiyo akaolewa ndoa juu ya ndoa nimesikia basi tukaendelea na mzozo pale wakati mimi ndo niko na kazi ya ukungu ndo nimeanza hiyo kazi basi bahati nzuri yule mwanamke akitaka kujionesha kuwa yeye ndo amemiliki yule mume akaanza kutuma picha zake Instagram akaanza kunikashif huyo kungu wenu wa Tanzania mimi ndio nimemuibia mume wake akaanza watu wakaanza kuniposti kunitukana kunisema lakini kwangu haikuwa shida nikasema kama nisipofanya hii kazi sitakula mimi nikiendekeza maneno ya watu sitakula nilichokifanya ni kuwa nikajikaza kuendelea na kazi lakini binadamu zaidi niliumwa nilipata hata tatu nikalazwa gakani nilikuwa yani nilikuwa hali mbaya sana wakati nimepata hata mume wangu alikuwa anapigia simu anataka nitulie ananiambia nitakuja tu yazungumze lakini roho ilikataa nikasema huyu sio mtu sahihi kwangu kwenye umri huu kutaka kuuana tena nikasema hapana niliporudi nyumbani nilimdai talaka nikamwambia unipe talaka yangu na nataka haki yangu ambayo nimeishi na wewe miaka yote karibu miaka 38 akanambia toka ndani ya nyumba usipotoka na kuja kukufukuza huko na kurekodi na video alikuwa ananifanyia vitisho kila mara utakutoka ndani ya nyumba huko na kurekodi na video hapo akisema hivyo hakujua kuwa mimi ndio tumetoka tume mbali tumeishi kwa shida nikamwambia mimi kama niliwahi kutoa tone langu la chozi juu yako niliza, nilipata tabu nilidhalilika juu yako basi hutapata furaha duniani paka kesho kiyama kwa vile jinsi unavyonyanyasa na kunichesa nilikuvumilia nililea watoto nilizana wewe kwa shida kwenu wakiwa hawanitaki kwetu hawatutaki lakini nilikuvumilia leo unanifanyia hivi sawa mimi nitatoka ndani ya nyumba sasa bwana katika dunia ukosi wapi watu wakamwambia nenda mahakamani ikaenda 
kwanza nikaenda bakwata wakaitwa akasema nishamwacha tayari basi bakwata akanambia ukitaka vingine zaidi nenda mahakamani nikaenda mahakama ya mwanzo kaandikisha nikasema huyu bwana mimi e, wakanipa vigezo vyao kanambia vipi hivi kila analojiuliza na ajibu akaitwa yeye siku moja tu mahakamani baada ya hapo hakuja tena akasafiri akaenda zake Dubai akaenda huko yani kama alitoroka plani asije mahakamani lakini mwisho wa siku wa kesi nikaambiwa sina haki niondoke ndani ya nyumba nikalipwa kwanza nikapewa milioni moja wakasema kuna milioni moja tu hii ndio haki yako ya kuishi ndo kwenye hiyo ndoa miaka yote au ndio ndio ili utoke ndani ya nyumba nikaambia hata mkinipa shilingi tano mimi kwangu sio neno nitatoka tu ndani ya nyumba mara pili kuna shemeji yangu mmoja akasema ah basi tumekuongezea milioni moja mara tatu tena akapiga simu tena eh kwanza baba watoto wako anakuambia usitoke ndani ya nyumba na kitu chake hata kimoja utoke wewe kama wewe nikaambia haina neno sawa nitatoka mimi tu mara nyingine ikapigwa simu tena oh akasema uchukue kila kitu nikaitikia sawa nikapewa milioni tatu nikakodi nyumba lakini nilikuwa nazo pesa zangu mwenyewe kidogo nikaanza kukodi nyumba magomeni makuti nikaishi mtaa kidogo nikakodi fleti ilikuwa na vyumba viwili nikakaa na watoto wangu wawili wa kiume tukachukua wao wengine wale walikuwa na mtambua basi ndio maisha yangu yakaendelea mpaka hapa sasa hivi ninavyoendelea mtoto wako aligunduaje kama baba baba yake mzazi ami ami amemuua aliyetaka kuwa mama mpe wake na baada ya kumundua je alijisikiaje yani kwenye hilo tukio alijua baada ya mimi kuambia kuwa amemuua fulani lakini kabla ya hapo yeye ndio wa kwanza aligundua hicho kitu kwa sababu simu ya baba yake ndio ambaye alikuwa amemdownloadia Facebook, Instagram, alikuwa anaona chat zile wanazochati, lakini alikuwa mvumilivu, alikuwa anavumilia hakuweza kuniambia. Mpaka siku niliyomwambia baba yangu anafanya hivi hivi, akaniambia mimi nimejua siku nyingi mama mbona nilikuwa naona hizo vitu nilikuwa nakuhofia wewe, nisikwambie unaweza ukaanguka, ukapata hata tatini na ndio kilicho tokea hakujua kuwa itanitokea hiyo hata tatu basi alijisikia vibaya lakini alijisikia vibaya na alisimama na mimi mahakamani lakini baadaye mahakamani ndio tukaamuliwa kuwa sina haki kwani lihama nao mm. e, nilihama nao na baba yao hakusema kitu chochote cha kwa watoto wasiondoke niondoke mimi at least angeonesha uungwana kuwa ondoka wewe lakini watoto wangu niachie hakuonesha hivyo alionesha kuwa me, wote sisi hatutaki basi mm. niliondoka nikaendelea na maisha yangu kijana wangu yule alikuwa anaenda kazini na rudi tunaendelea hivyo hivyo wakati baba anachati na na mama wa, wa, wa binti ambaye mtoto wako wa kiume ndo alikuwa anatarajia kumuoa je mm-hmm. wao wawili walikuwa bado wanaendelea kwenye mahusiano na mipango mingine ilikuwa inaendelea ama ilikuwa aje bado walikuwa wanazungumza walikuwa wanazungumza lakini nadhani kuna vitu ambavyo wao wenyewe waliambizana sielewi kitu gani lakini walikuwa bado wanazungumza katika hiyo hali ambayo ilikuwa imetokea baba ambaye alikuwa anazungumza na ambaye anataka kuwa mtarajiwa wa mtoto wako wa kiume je mm-hmm. mahusiano yao yalikuwaaje kati ya mtoto wao ya watoto mm-hmm. yalikuwa bado yanaendelea yanaendelea mm-hmm. yanaendelea yani yana walikuwa wanazungumza walikuwa wanazungumza sijui kitu gani kinachoendelea lakini walikuwa wanazungumza na je ndoa ilifungwa haikufungwa kipi ambacho kilikuwa kimesababisha mpaka ndoa haikuweza kufungwa nadhani wao wenyewe walishagundua kuna kitu huko mbele walishagundua kama baba na mama wako katika mahusiano yule mtoto wa kike na hisi kuwa alishamgundua mama yake kuwa anachiti ana, anatoka na baba mkwe wake na mtoto wa kiume alishagundua kuwa baba yake anafanya kitu fulani kwa hiyo kukawa na mvutano pale kwa hiyo ndoa haikuwepo tena ilijulikana vipi kwamba yule mama ambaye alitaka kuwa mama mtarajiwa wa kijana wako kaolewa ndoa ndio ndoa Ah dunia haina siri. Mm-hmm. Dunia haina siri. Watu walinipa evidence yote. Mm-hmm. Sio mwanamke ana mume, mume wake anaitwa flani. Nilipewa full evidence mm-hmm. na ilijulikana. Alikuwa anajulikana wazi wazi kwa yeye ana mume ajiachwa. Mm-hmm. Alikuwa anajulikana kwa ana mume ajiachwa. 
Na kama alikuwa ameolewa ndio ajua ndio anatayari ushapata evidence watu walikuwa wamekwambia kwa uthibitisho wa vitu vingi na yeye mwenyewe ka confirm kabisa kwamba huyu ni kweli ni mke wa mtu kwa ulona fulani kama unaposema kwamba dunia haina siri je kwa upande wa pili kule kwa mume wake na kuivaje Nilisikia kuwa kwa upande wa pili alipokuja kuolewa alipokwenda kule yeye yule mume aliposhaona kuwa kwa hakikisha kwa mke ameolewa ndio ajue ndio ndo alimpa talaka akamwambia basi sawa nishakuacha kwa sababu kwa uthibitisho huu unanionyesha kwa umeolewa ndoa ajue ya ndoa basi sawa nimeshakuacha kwa ilikuwa na ndoa mbili eh ndio alikuwa na ndoa mbili nini ambacho tulikohamasisha wewe kaamua kuingia kwenye swala la ufungu na tunaona Tanzania sasa hivi kila mmoja ni fungu utatuambia ulianza anzaje kipi ambacho kilikohamasisha lakini pia mpaka mtu kuwa kungwe anatakiwa kuwa na vigezo gani hasa Aa, kwa kweli kazi hii ilinihamasisha kwa kungu kwa sababu ni kazi ambayo nyumbani nilikuwa naifanya kidogo kidogo kwa watu wa nyumbani kila mmoja kaja akitaka kuolewa mtu anasema nataka kufundishwa na anti salma kwa sababu nilikuwa na vitu fulani tofauti kwa watoto wengi walikuwa wanapenda kufundishwa na mimi nyumbani lakini baada ya hapo Zainia clan kuna binti mmoja ndio alaniambia kwa anti kwa nini usiingie Instagram ukawa ukafundisha huko mafundisho yako kule itakuwa ni ajira kwako nzuri kuliko huku kujifundisha nyumbani nyumbani kweli alifungulia Instagram nikaingia nikaanza followers 100 mbili mpaka elfu tano basi nikawa katika ile kazi yangu ya ukungwi nikawa watu wanakuja nyumbani nikawa nauza kashata nyaziita full network nauza single nikaanza kutengeneza vikuba maua ambayo ilikuwa yanatengenezwa Zanzibar tu nikatengeneza kwa hiyo hivyo ndio vilivyonipelekea huko na ndio kazi yangu ikawa ndio ajira tosha nikawa naweza kumiliki pesa yangu mwenyewe nikawa ndio naweza kujikodia nyumba mwenyewe mpaka hii leo kazi yangu hii ndio ambayo inanifanyia kila kitu namshukuru Mwenyezi Mungu vigezo vya mtu kuwa kungwi ni kipi vigezo vya kuwa mtu kuwa kungwi mimi nisemee kwanza uwe mtu mzima uwe na fahamu zako vizuri uwe umepitia ndoa umeza hata usizae lakini ulikuwa kwenye mahusiano ya ndoa ukulipitia vitu vingi unajua jinsi gani ya kutreat mume kukaa na mume kule ya watoto kwa sababu sio mume tu utakayemlea mpaka watoto jamii ile kuzunguka uwe mtu mwema sio mpenda shari mpenda ugomvi basi ni hivyo wewe tunakuona kwamba ni kungwi na watu wengi sana au wanakuja wanataka kufundishwa mafunzo mafunzo mm -hmm. amini ya wanapotaka kuingia kwenye ndoa mm -hmm. una kitu gani ambacho kiko tofauti sana na mafunzo wengine na watu wanaamini kwamba unajua mtu akiwa kungwi hawezi kuashika mm -hmm. sasa unawafundisha ku, ku, kuishi na mume unawafundisha unawafundisha labda ku, kustahamili ama ni vitu gani hasa ambavyo unakuwa unawaambia zaidi ukiachilia mbali kwamba wewe kwa sasa hivi umekuwa ni mtu tu ambaye uko ni mama si mama na wengi tunaamini kwamba kungwi huwa hachiki sasa kile kitu muhimu ambacho watu wanakifata kwako ni ah mimi kusema kweli kitu ambacho wanachokifata kwangu ni ustaarabu ucheshi uchangamfu na roho yangu nzuri ndio inawavutia watu kuja kwangu na imani yangu na mimi kwanza jambo la kwanza nalofundisha ni dini kwa sababu mimi mwenyewe najua nina imani ya dini sio unaweza kumuona mtu ana sigida kubwa anasali sana lakini kumbe hana imani ya dini mimi ninayo imani ya dini ndani ya moyo wangu kwa hiyo jambo la kwanza ambalo nitawapa watoto wangu na yani mafunzo yangu naanzia kwenye dini dini ustaamilivu uvumilivu ndoa huwa inajengwa na Mwenyezi Mungu ikiwa umepata baraka za Mwenyezi Mungu basi ndoa yako inadumu na kama Mwenyezi Mungu akiona hapa sipo basi ndoa yako itageuka tu lakini na pia jitihada kuwa na kaudi nzuri kuwa mcheshi msafi ndani ya nyumba uwe na mapenzi na ndugu na jamaa na waliokuzunguka basi ndoa inadumu kwa mimi huwa nawapa hikima zangu na busara zangu na vigezo muhimu vya mtu kuwa kungu tunaona sasa hivi kila mmoja anajita ni kungu kuna wengine ambao hawajawahi hata kuolewa hata kutolewa barua ya posa umeona lakini kila mtu atakwambia mimi ni kungwi na kila mmoja anafundisha mafundisho yale yale ama kila mmoja na anapo jua lakini sasa nataka nijue hasa vigezo vya mtu ambaye amefuzu kuwa kungwi ni vipi kusema kweli hakuna vigezo wala masharti niseme kweli tu 
zamani makungu ni watu wazima kama mimi na kuendelea na mabibi wale ambao wameshika mkongojo ni makungu walikuwa lakini sasa hivi imekuwa ni biashara kwa hiyo hao wanaokuja wengi ni biashara lakini mtu anaangalia yupi kungu sahihi nitaikwenda mimi nikapeleka mtoto wangu akafundishwa maadili akafundishwa hata kama mtu hana ndoa lakini je si alipitia kwenye ndoa je huyu atamfundisha yepi je yuko mstaarabu kiasi gani je ndani ya nyumba yake nikimpeleka mtoto wangu kuna usalama maana unaweza kujikuta kungu lakini pengine kuadi eh inategemea kweli Eh kweli kungu lakini muharibifu kwa hiyo mtu anataka sehemu salama ya kumpeleka mtoto wake. Kwa hiyo na mimi alhamdulillah namshukuru Mwenyezi Mungu bwana letu. Zile ngoma ambazo wanasema wanachezewa kwa sababu kabla ya bibi harusi kuingia kwenye kwenye ndoa huwa anatakiwa akai siku ngapi kwanza katika hayo mafunzo. Kwa sasa hivi hakuna hata siku ngapi zamani tulikuwa tunawekwa karibu hata miezi sita hata mwaka lakini kwa sasa hivi hata siku tatu nyingi kumfundisha mtoto eh na baada kwa sababu sasa hivi teknolojia ipo wana, watu wanaingia YouTube wana moja na moja jumlisha mbili kwa hiyo kwako kuna vitu vya ziada kuna yule ambaye hajui kabisa ndio utamwambia mama yake huyu naomba nimfundishe kwa miezi mitatu na miezi mitatu hiyo sio siku zote atakuja kila mwezi atakuja kwa wiki mara mbili kwa wiki mara mbili hivyo mpaka atatimiza wanasema kule ndani unapokuwa umemwa unasema ni kuwaleta kuwaleta ndani kuna ngoma ambazo huwa mnawachezea mnawapigia wanacheza hizo ni ngoma gani kwa kweli mimi sifanyi hivyo vitu yani sifanyi hivyo vitu kabisa sina ngoma wala sina sina lolote mimi ni mafunzo yangu na elimisha nazungumza na mtu tunakaa uso kwa uso anauliza maswali na mjibu kitu fulani ajui na muelekeza hivyo mimi sina ngoma kwanza hakuna mafunzo ya ngoma ndani ya dini dini yetu haijasema mafunzo ya ngoma hakuna nafunza kistaarabu sio kumwambia sijui kuna ngoma hivi mchezeshe ah hakuna hivyo na kuna kuna baadhi ya makungwi sasa sijajua kwa upande wako mm. ambao wakishamchukua mwari kumweka ndani wa mara nyingi ile siku ya kwenda kumfunda wanalika na watu wengine ambao tayari wako kwenye ndoa mm. na unakuta kabisa wakiingia unaambiwa kabisa ukiingia ndani kwenye iko unalipia mbali na kulipia kuna unaambiwa unakaa huko unabaki wazi na huko una unajifunga kanga kama kibwende wanasema kibwende sasa nataka kufahamu kungu. Hii ni kwa nini? Ni kuna 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 sheria ya ukungu ambao ndio wanasema kwamba lazima yule anayeingia pale kuna kumfunda yule bibi harusi akiwa amealikwa na huyo kungu muhusika kwamba lazima ujifunge hapa na huku muwe wazi na muanze kuonyesha kwa vitendo pale. Maana kuna wengine wanakuwa na vile vitu kabisa vitendea kazi ambavyo wanaonyesha kwa vitendo. Narudi kwa wewe. Hili ndio kweli mimi uchafu ule huwa sifani. Mm-hmm. Ule ni uchafu ni shenee, yani sio ustaarabu ni uchafu. Mm-hmm. Kama watu walikuwa na itikadi zao hizo za kizamani vitu wa viache. Mm-hmm. Kwa sababu hakuna kumfundisha mtu ukiwa uko mtupu, mm-hmm. hakuna hicho kitu. Mm-hmm. Hata sisi dini yetu airuhusu vitu kama hivyo mfundishe mtu kwa ah ah unamuelekeza jinsi na kutakiwa mwanamke unatakiwa uwe hivi uwe hivi ufanye mume wako hichi hichi ufanye yani hivyo sio ile ile ni uchafu ni semeni mimi sifundishi hivyo vitu na niwatahadharishe kwa sababu kitu kibaya sana kwa sababu pale pale bilisi anakaa kati yao wanaweza wakafanya vitu vibaya ambavyo havitakii na ni lazima bibi harusi anapotaka kuingia kwa ndoa na kuolewa lazima mumpe chance kwa sababu naona watu wengi unaambiwa hata mimi nilipoolewa nilikuwa si na hiyo shanga lakini kaandua yani ni lazima na alitumwa mtu akaenda mjini ikaletwa shanga nikaambua lazima uivai sasa sasa kwa sababu wewe ni kungu na kuna vitu vingi tunaviona wengine ambapo tumefundishwa tunaendelea kufundishwa na tunaendelea kujifunza kwa faida ya mtu ambaye anaangalia Siki TV sasa hivi ni lazima mwanamke anayetaka kuingia kwenye ndoa awe na shanga au ile siku ndo anaambua kesho unaolewa ama umeshaolewa kama una shanga yanakuwa ni matusi kama watu wengine wanavyosema ama hili linakuwaje ah shanga ni kidogesho cha ndoa kama kama vile mtu kama kutia ndimu ndani ya mchuzi kwa mfano kwenye mwili umevaa herini umetogoa pua 
ndio kitu kama hicho nikinaogesho cha mwili kwa sababu ni pia ni kutofautisha baina ya kwako wewe na mume wako mwanamke na mwanamke eh mume hawezi kuvaa shanga mm. atavaa shanga kiunoni kwa atavaa vikuku mihuri eh mwanamke utavaa ili pambo la mwili ndio mm. maana yake unakuja kunaweza kana shanga au cheni mm. eh ndio you know, ndio ndio ni vitu vya kawaida mm. lakini sio lazima na sio lazima kuna wanaume wengine hawapendi hivyo vitu mm. Tunakuja kwenye swala la full night wear. Mm. Umenitajia hapa kwamba unatengeneza kashata za full night wear. Ndio. Hizi kashata za full night wear ni kashata za aina gani hasa? Hizi ni kashata la za kungu, kungu manga. Kuwa zinaleta amsha amsha fulani kwenye tendo la ndoa. Zinaleta joto kwenye mwili. Maumbile yanakuwa sawa. Unapokuwa na mpenzi wako unajisikia raha na yeye anajisikia raha kwa na wewe. Maumbile yanakuwa sawa kwa maana anakuwa ni madogo. Eh hey, yanajibana, yanaleta joto. Kuna wengine wako wa baridi kwa hiyo ile inawaletea moto kuanzia ndani ya ngozi mpaka ndani ya mwili kabisa. Mm. Kwa mwanamume anaona raha, anaona ah mke wangu yuko vizuri. Inakuwaje sasa mpaka mtu anakuwa hivyo yani? Yaani utengenezaji wake unakuwaje? Hey, ile kashata. ile kashata ile ya kungu ina mkono na mkono. Mm-hmm. Sio watu wote tu wanatengeneza inakuwa vile. Kila mmoja na mkono wake. Mwingine mm-hmm. anaweza kaifika na isiwe kabisa kama unapofika wewe. Mwingine mm-hmm. anaweza kaifika ikawa hivyo na zaidi. Kwa hiyo ile kashata ina mkono wake. Wanasema huwa inalewesha. Si kulewesha mm-hmm. inaleta ujoto fulani ndani ya mwili na macho macho yanakuwa kama yanabadilika hivi na pia ile ni dawa mm-hmm. ile kungumanga ni dawa kwa mtoto mdogo anatiliwa kwenye mfano mafuta nazi anachemshwa kama ana mafua mm-hmm. anaikuwa kwenye utosi hata mwanamke tu wa kawaida inaleta joto kwa wale ambao wamepata stroke inasaidia kuchanganya na mafuta nazi una mpaka mtu kwenye miguu unamfanyia masaji na inafanya mishipa kufunguka ya damu kwa hiyo ni dawa tu bado ni mama mzuri mama mrembo unaonekana kabisa kwamba bado ni kichuna eh? sasa baada ya kuachana na, na aliyekuwa mume wako hakuna mtu mwingine ambaye alitokea hapa katikati wa kukuoa na ah, baada ya kuachana na baba watoto alitokea aliyekuwa mume wa yule mwanamke ambaye ndo amemchukua baba watoto ameolewa na baba watoto mkwe alitaka kuwa wa kijana wako eh ndio eh, ametokea eh, yule baba yuko Canada eh, alinioa lakini watoto wangu hawakuridhika na indoa eh, unajua kwa sababu kuna mikasa iliyotokea kule nyuma kwao waliona hapana mm-hmm. waliniambia mama hatutaki mm-hmm. ndio tujapendezewa nayo lakini yule bwana alinioa akiwa yuko Canada hajafika Tanzania mm-hmm. kwa hiyo tulikaa kwenye ndoa yani tukizungumza tu kwenye simu kwa miezi minane lakini ndikuwa na vuta subra pengine labda watoto wangu watakubali watakubali lakini kila siku zinavyoenda walikuwa na mama si hatutaki hatutaki kwa hiyo nikamwambia bwana tuachane kwa salama na amani kwa sababu watoto wangu mm. hawajairidhia hii ndoa kwa hiyo tukaachana kwa salama na amani baada ya huyu baba kuja kukuoa sasa kutangaza na yeye kwamba akasema ah ah siwezi kumwacha mama mzuri mm. mama mtaftaji eh kama bi Salma Kungu maana unajua mtu ni mwanao pia naye anapokuja anakuwa na na, na na picha yake kichwani yake. na picha yake kichwani kwamba anaenda kwa Kungu kama yeye ameshindwa basi mimi naenda kwa yeah. Kungu kumuoa wewe uligundua kama ni ni alikuwa mume alikuwa wa yule wa yule mwanamke mwanamke mwingine eh nilijua nilijua kwa sababu alivotuma alinitumia message siku ya wiki ya kwanza sikumjua wiki ya pili sikumjua wiki ya tatu nikamuuliza kwani wewe nani unanitumia message akaanambia mimi ni fulani ndikuwa mume wa fulani kaambia ah ndio umenitafuta leo akasema eh mimi utafuta kwangu staff hili wala linataka ni kuoni nikamwambia nipe siku tatu kweli nikakaa nikajishauri nikakubali lakini watoto wangu walikataa toka mwanzo nikasema ah hawa watakuja kukubali baadaye baadaye akanioa kwa sio kunioa kuja yeye daima alimtuma ndugu yake wakaja ndugu zake nikaolewa baada ya kuolewa nikakaa kwa tunazungumza tu karibu miezi minane hata nitakuja nitakuja sawa lakini nikiwa nasema Mwenyezi Mungu ajalie akija watoto wangu wao wameshakubali. Lakini nikawa naona kila siku tunapoendelea kuzungumza watoto wa watatu. Basi nikamwambia bwana wewe 
ndo wale tunaona bora ishia hapa kwa sababu watoto wangu hawakubali na mimi na mapenzi makubwa na watoto wangu ndo marafiki zangu ndo kila kitu changu wacha nisiwaangushe kama wanavotaka niishi hivi hivi basi nitaishi nataka tunaye kulipiza kusema kweli bado ilikuwa na yeye mwenyewe alikuwa anajua alikuwa anamwambia bado sijakupenda tukiendelea tuki utanivumilia pole pole ilikuwa bado hapana ilikuwa sio kulipiza kisasi ilikuwa ni ile ndoa ambayo kama vile pengine Mwenyezi Mungu alileta tu kuja kuonesha dunia kuwa utakalomfanyia mwenzio ndio litakolo kurudia Aa, wakati niko alivyokuja kunioa alikuwa bado sikuwa na mapenzi naye mm. nilimwambia utanivumilia mm. kila kitu kitakuja pole pole mm. ila watoto wangu hawakuipenda hii ndoa mm. toka mwanzo nilikuwa mm. nawaambia kwa hiyo nilipokuwa naona yule bwana tunazungumza miezi minane bado hajaja nikaona muomba Mungu pengine akija watoto watakuwa wamesha ridhia lakini kila anavyoenda eh naona watoto wangu hawataki kwa hiyo nikamwambia bwana mkubwa sisi tuishi hapa lakini kabla ya hapo yule mwanamke alisikia kama nimeolewa na ex wake mm. alichukia alianza kujisikia vibaya alianza kuzinia alianza pressure alianza kumtumia ma message anamwambia kwa nini umeomoa huyu yani alileta vita vita fulani vita baridi mm. lakini alisahau kuwa kama tudim sudani yani unachompandia mwenzio ubaya ndio kinachokurudia lakini yule bwana bahati mbaya naye nikaachana naye kwa hiyo siko tena kwa ndoa niko peke yangu nashukuru Mungu kongwe asiyekuwa na mume na bado yuko juu juu na bado yuko kwenye mafunzo eh hey, alhamdulillah hmm. kijana wako vipi amefanikiwa kuvuta kupata mke ah uh, mtoto wangu inshallah ataoa inshallah bado lakini inshallah mwenye anajipanga yeah. anajitafuta hey. kwa sababu mwingine hey. ndio na aliyekuwa mume wako hmm. baada ya kusikia kwamba wewe umeolewa na mume wa aliyemuoa yeye mwanamke alikuwa amemuoa yeye. Yaani hapo umi umeniuliza swali Ali... nzuri sana. Walianza kugombana yeye na yule mke wake mm-hmm. mpaka ikafika wakaachana. Mm-hmm. Waliachana miezi sita baba wa watoto wangu akarudi kwenye nyumba ile ambayo nilikuwa mm-hmm. nakaa mimi mm-hmm. akakaa pale kwa muda mm-hmm. miezi sita na juzi kati nasikia mm-hmm. wameoana tena na yule yule mwanamke kwa sababu ndoa ilishaisha. Mm-hmm. Kwa hiyo ika talaka yani ilikuwa eda ishaisha mm-hmm. ikabidi sasa waoane tena wameoana tena sasa hivi. Mm-hmm. Baada ya kujua mimi nisha achana na yule bwana mm. kwa hiyo wao wakaoana tena na wao na yeye kwa sasa hivi baba mtoto wako yuko yuko nasikia ninavosikia ya Mungu siyajui yule baba kahama pale ilala mm. anakaa kwa mwanamke yule mwanamke kijichi huko mm. nasikia wanakaa kijichi mtoni ni mm. Dar es Salaam mm. kwa hiyo inaonekana kwamba wao iliwauma sana mm. kwa yeah. wewe na yule mtoto wake ku sana kuwa. sana sana sasa unaona hiyo sasa kwa sababu wao wameoana upya na wewe ukaoa na tena na na, na ex wako ah hapana hapana ex wangu kamrudia tena yule yule mwanamke ex wako mpya eh, ex wangu mpya ah ah hapana baba huyu ambaye alikuwa mkaachana baada ya wao kusikia wakafurahi wakaoana eh, tena ah hapana sasa na wewe unaonaje tena ukafanya wa, vice versa mimi uasifanyi hivyo vitu mm. sina kwenye moyo wangu hivyo vitu yani nirudi kule kule mm. ah ah mm. sina yeye Mwenyezi Mungu amjalia atapata mke mwenye feri mm. na yeye na kitokea tena mume mwingine hapa tena ah kwa kweli hapa sasa hivi basi kwa sababu bado unalipa mama eh hey, hey, bado unalipa unajua sasa hivi nataka nimeshasema sana nataka nikae nifanye ibada mm. yani ni muombe Mwenyezi Mungu mm. sio tu kujua saa ngapi naondoka kwa sababu sasa hivi ninaumwa mm. watu wengi hawajui wananiona tu mzima mzima nina tatizo na tatizo la diski sana inanisumbua kwa hiyo siwezi tena kuhangaika hangaika mambo ya kwenda huku kurudi huku kana mume kana mume kuna kazi mwanangu anatakiwa kufanyiwa massage mm. kutunzwa kupikiwa kupakuliwa mm. na mie hivyo sasa hivi tena watoto wangu wazuri siwezi tena nishachoka sasa hivi nataka nikae na watoto wangu nifurahi nilewa jukuu yani nifurahi ile furaha yangu ambayo nilikuwa nikitamani siku nyingi sana nikae na wajuku zangu na watoto wangu waoe nione wako na yani wako zangu hivyo tu lakini unasema furaha inafamilika zaidi ukiwa na mwenza pembeni sema nisinglisha kuwa naye mm. eh hey, inatosha mm. kwani hakuna watu ambao wame, wanakufa hawana tena waume hadi sasa unataka kuniambia wao wa misimisi e, nikwambie sasa hivi roho yangu wallahi mm. lazima nasema kiu ndani ya moyo wangu sina tena ile matamanio sina tena yani nimeweka mimi mimi ni muda wangu mwingi sasa hivi nafanya ibada 
muda wangu mwingi nafanya ibada na mshukuru Mwenyezi Mungu na pia namshukuru Mwenyezi Mungu ni kungwi sio yule kungwi shangiji wa viwanja wa nini alhamdulillah sina shoga sina shonga mnavoniona mimi watu wangu ndo marafiki zangu ndo mashoga zangu ndo kila kitu changu kwa kumalizia unawambia nini mtazamaji wa Tiki TV ambaye anakuangalia sasa hivi na hata akisubscribe tu pale eh anakutana na na na, na, na story yako wewe unamwambia nini kwanza katika maisha usitegemee kuwa mume ambaye amekuoa utaishi naye mpaka mtamalizia ujana wenu hakuwa hakuna kitu wewe hutoachika wewe au hayatokutokea madhara fulani hapana ukikea kwenye ndoa ukae na macho yako mawili na masikio wako mawili lakini usimpe moyo wako wote mwanamme yani 100% usimpe mume usimpe mtoto wangu mzuri siku akikupatia maumivu utajisikia vibaya sana mpe nusu kwa nusu usichukue moyo wako wote ukamwachia mwanamme eka kwanza kwa Mwenyezi Mungu alafu ndio utakoe utaeka kwake wewe huyo mume na mtazamaji ambaye na unatuangalia sasa hivi kupitia Siki TV tumekuwa na wakati mzuri sana na Salma Marshid ambaye yeye ni kungwe lakini pia ni mama wa watoto wanne na ameweza kutupa historia yake kwa undani zaidi tangu alipokuwa msichana maisha ambayo amepitia matatizo ambayo amekutana nayo furaha ambazo amekutana nazo kazi na kila kitu kikubwa ambacho mimi nilinifurahisha ni pale tu kwamba ameachika akaja akaolewa alafu akaachika tena na kwa sasa hivi anakwambia kwamba haitaji tena kuingia kwenye ndoa niulize na wewe zipi kwa upande wako hili na kuingia kilini ama nayo unataka kuwa kama bisama ama nayo unataka kufanya maamuzi yako lakini yote kwa yote endelea kusubscribe kupitia Tiki TV uwe wa kwanza kuona taarifa zetu kuona story zetu visa mikasa habari mbalimbali mbali, za wanasiasa eh vitu vingi ambavyo vinakuwa vinatokea kupitia Tiki TV basi sisi tutakuwa wa kwanza kuweza kukuletea wewe matukio mbalimbali ambayo yanaendelea katika jamii yetu na sehemu nyinginezo kwa ujumla mimi naitwa Umi Suleiman Thank you.